गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस इज आर एस सर एंड वेलकम टू आर एस सी साइंस क्लासेज वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने आर एस सी साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन मैं हूँ आर एस सर और आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक ऐसा सेशन लेकर आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आई एम पी रहने वाला है जी हाँ दोस्तों हमने इससे पहले वाले वीडियो में गैसों से संबंधित बात करी थी लेकिन ये सेकेंड सेशन भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गैसों से संबंधित जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहते हैं ऑलमोस्ट यहां से क्वेश्चन बने हुए भी हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये रहने वाली है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये सस्पेंस रहता है कि कौन सी गैसें एक्टिव गैसें होती है और कौन सी गैसें डिएक्टिव गैसें होती है तो इस सेशन को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल सस्पेंस में नहीं रहोगे और इन फ्यूचर जो भी एग्जाम आप लोग देने वाले हो उसमें निश्चित तौर से यहां से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में ये सेशन बहुत ही छोटा सेशन होगा लेकिन आप लोगों की जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा रहने वाला है जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं एक्रिय गैस व उनका उपयोग जी हाँ दोस्तों दैनिक साइंस आप लोगों के ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है और हमारे जो वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं वो दैनिक साइंस से संबंधित ही है हमारा मेन मसला जो है वो कंपटीशन में पूछे जाने वाली चीज़ों पर है हम ना कचरा पट्टी पढ़ाना पसंद करते हैं ना कचरा पट्टी पढ़ना पसंद करते हैं हमारा मेन रिसर्च उन्हीं चीज़ों पर रहता है दोस्तों जिनसे आप लोगों के कंपटिशन में क्वेश्चन बनने की गुंजाइश रहेगी जी हाँ दोस्तों बिना समय को बर्बाद किए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं जो बहुत ही लाजवाब रहने वाला है आप लोगों के लिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं कि एक्रिय गैसें इन एक्रिय गैसों को हम अन्य नामों से भी जानते हैं जिनमें आप लोगों के सस्पेंस रहते हैं जी हाँ दोस्तों नोबेल गैस भी इन्हीं को ही कहा जाता है इनार्ट गैस भी इन्हीं को ही कहा जाता है और दुर्लभ गैस भी इन गैसों को कहा जाता है तो आप लोगों से पूछा जाए नोबेल गैस किस गैस को कहते हैं जी एक्रिय गैस को ही कहते हैं यानी डिएक्टिवेट गैस को ही कहा जाता है इनार्ट गैस किसे कहते हैं जी एक्रिय गैस को ही कहा जाता है दुर्लभ गैस किसे कहते हैं जी गैसों को ही कहा जाता है नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए जो अब बात करेंगे वो एक्रिय गैसों से हम आपको जनरली परिचय कराएंगे जिनसे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गैस का परिचय हम लोग आप लोगों को करा देते हैं मेंडलीप की आवर सारणी है उसके जीरो वर्ग में कुल छह तत्व होते हैं दोस्तों कुल छह तत्व हमारा आवर सारणी का भी एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर की जाएगी अभी फिलहाल हम इस सेशन में केवल आप लोगों को डिएक्टिवेट गैसों के बारे में यानी नोबेल गैसों के बारे में बताएंगे जैसा कि आप लोग फर्स्ट देख पा रहे हैं हीलियम होता है सेकंड आप लोग देख पा रहे हैं नियोन है और थर्ड आप लोग थर्ड वन देख पा रहे हैं ऑर्गन है फोर्थ वन है क्रिप्टॉन और फिफ्थ वन है जेनॉन और लास्ट वन जो सिक्स नंबर का है वो रेडॉन होता है तो ये छह तत्व होते हैं जैसा कि आप लोग इन छह तत्वों को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ट्रिक के मार्फत भी याद कर सकते हैं और बहुत ही इजी ट्रिक है जी हाँ दोस्तों आज की हिरनी आज की हिरनी से इस वर्ड में ही इस सेंटेंस में ही ये छह तत्व छुपे हुए हैं जैसा कि आज से हो जाएगा ऑर्गन जैसे हो जाएगा जेनॉन और की से हो जाएगा क्रिप्टॉन ही से हो जाएगा हीलियम और रे से हो जाएगा रेडॉन इस इस लाइन को याद करके आप लोग एग्जाम हॉल तक लेकर जाने में सक्षम हो जाएंगे आप लोग नहीं भूल पाएंगे तो इस ट्री को आप लोग अपने दिलो दिमाग में बिठा लें आज की हिरनी इसमें ही छह जो एक्रिय गैसे होती है वो छिपी हुई है साथ ही साथ हमने आप लोगों को एक इमेज स्क्रीन पर और दिखाई है जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पर ये इमेज देख पा रहे हैं इसमें छह जो तत्व होते हैं हीलियम नियोन ऑर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन ये सब लिखे हुए हैं और इनके सामने इनके जो सिंबल है संकेत है जिनसे इनको डिनोट किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है हीलियम को हम एच से बताते हैं और नियोन को हम एनी से बताते हैं आर्गन को हम ए से बताते हैं क्रिप्टॉन को हम के से बताते हैं जेनॉन को हम अक्स ई से बताते हैं और रेडॉन को हम आर एन से डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहां से देख सकते हैं अब हम इनके जो छह आप लोगों को जो छह गैसे ये यहां दिखा रखी है इनके वन बाई वन एक एक पर हम आप लोगों से बात करते हैं जिनसे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनने की गुंजाइश रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों हमने सबसे फर्स्ट जो गैस लिया है जिसका 
नाम है हीलियम हीलियम से फर्स्ट इजीली जो बात हम आप लोगों से करें छोटे बेल्ट की नौकरियों में तो आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है कि हीलियम का संकेत क्या होता है हीलियम का संकेत एच ई होता है जी इसका आवर सारणी में जो स्थान है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो दो नंबर पे है परमाणु क्रमांक इसका दो होता है जी हाँ दोस्तों खोज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई रहने वाला है बहुत बार खोजों से भी क्यूशन बनता है एक डिस्कवरी से क्यूशन बनता है उस डिस्कवरी वाले क्यूशन में ये क्यूशन पुटअप किया जा सकता है कि हीलियम के खोजकर्ता किसे कहा जाता है तो फ्रैंकलैंड और लॉकेयर साइंटिस्ट थे उन्होंने खोज करी थी ध्यान रहे एक बात का आप लोग मोस्ट रूप से ध्यान रखना एक्रिय गैसों की खोज आप लोगों से पूछे तो रेमजे साइंटिस्ट ने करी थी किसने करी थी रेमजे बाकी आप लोगों से हीलियम की खोज पूछे तो आप लोग स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं कि फ्रैंकलैंड और लॉकेयर साइंटिस्ट ने करी थी नेक्स्ट आप लोगों से इसकी एक विशेषता बता दें यह हल्की होती है सबसे हल्की एक्रिय गैस होती है और एजवलनशील है यानी कि यह जलती नहीं है इसीलिए इनका उपयोग आप लोग देख पा रहे हैं नीचे गुब्बारों में भरने में इसका यूज किया जाता है मौसम के अध्ययन में भी इसका यूज होता है वायान के टायरों में भी इसका यूज किया जाता है कृत्रिम सांस लेने में भी यानी इसका यूज किया जाता है इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर भरा जाता है तो कृत्रिम सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैस कौन सी होती है तो आपका जवाब हो जाएगा हीलियम नेक्स्ट आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि कृत्रिम जो रेडियो एक्टिविटी होती है उनमें भी इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट गैस की बात करते हैं जी नेक्स्ट गैस आप लोग पढ़ पा रहे हैं दोस्तों नियोन है जी हाँ दोस्तों ये भी नोबेल गैस है ये भी एक डीएक्टिवेट गैस होती है जिसका संकेत आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं एन ई e होता है जी हाँ दोस्तों एन ई e से हम नियोन को डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं ये छठवें स्थान ये दसवें स्थान पर है जी इसका परमाणु क्रमांक आप लोगों से पूछा जाए तो दस होता है दूसरी चीज इसकी हमने एक विशेषता भी दी है कि यह गैस का प्रकाश जो इस गैस का जो प्रकाश होता है वो कोहरे में सबसे अधिक चमकता है इसीलिए इसका यूज जो मोस्टली रूप से होता है वो सोडियम लैंपों में विज्ञापन पट्टों में प्रतिदीप्ति बल्बों में और प्रकाश ये सजावटों में और हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने में भी नियोन गैस का मोस्टली रूप से यूज किया जाता है आप लोगों के इनके यूज से पूरी पूरी गुंजाइश बनी रहेगी तो इनके डेली लाइफ में कहा यूज है इन नोबेल गैसों का वो आप लोग अपने दिलो दिमाग में बिठाए जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट आप लोग जो पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर आर्गन आर्गन जो होती है इसको हम ए आर से डिनोट करते हैं यानी कि इसका संकेत जो होता है वो ए आर होता है परमाणु क्रमांक जो होता है बच्चों वो होता है अठारह इसका जो परमाणु क्रमांक है वो अठारह होता है इसकी खोज भी आप लोग ध्यान रखें रेमजे ने एक्रिय गैसों में ऑर्गन की खोज करी थी और रेमजे ने ही एक्रिय गैसों की खोज करी थी तो आप लोग ये विशेष रूप से ध्यान रख लें नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो होगा वो होगा दोस्तों आ, इसका उपयोग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसमें जो इसकी नेक्स्ट चीज़ है विशेषता वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है विशेषता में आप लोगों को मैंने दिखा रखा है कि इसकी विशेषता ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली आक्रिय गैस है यानी हमारे वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस ऐसी आक्रिय गैस है जो सबसे अधिक पाई जाती है क्यूजन भी बहुत मोस्ट है इंपॉर्टेंट है बन सकता है तो आपका जवाब हो जाएगा आर्गन तो इसका उपयोग कहाँ होता है जी विद्युत बल्बों में व ट्यूबलाइटों में आर्गन गैस भरी जाती है जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट गैस की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट गैस आप लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट गैस है क्रिप्टॉन यानी क्रिप्टॉन का संकेत होता है के आर परमाणु क्रमांक की बात करें तो थर्टी सिक्स होता है उपयोग यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फोटोग्राफी में और समुद्र में रास्ता दिखाने हेतु लाइट हाउस के बल्बों में भी इसका यूज किया जाता है जी नेक्स्ट आप लोग बात कर पा देखो हम यहाँ पर इनमें आप लोगों को जितने भी ये आखिरी गैस हैं उनकी इमेज भी इंक्लूड करिए तो आप इमेज भी देख सकते हैं छत्तीस क्रिप्टॉन है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी दिखाने की कोशिश करी है तो आप इनको भी आसानी से देख समझ सकते हैं नेक्स्ट गैस की और बात करते हैं नेक्स्ट गैस है जी वो है जेनोन यानी कि जेनोन की हम बात करें कि इसका संकेत क्या होता है आक्सी होता है किस परमाणु क्रमांक पर है तो चौवन यानी कि 54 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है अन्य नाम से भी इस गैस को जाना जाता है स्ट्रेंजर गैस इसको कहते हैं तो ये भी बहुत मोस्ट रहने वाला है बहुत सारे लोगों के नॉलेज में नहीं होता है कि स्ट्रेंजर गैस किस गैस को कहा जाता है तो जेनोन को जेनोन को ही कहा जाता है 
जल की बात कर लें दोस्तों जल में नहीं यहाँ लिखा और गुलनशील लिखा है यानी ये एक्री गैस है वो जल में भी डिजोल्व हो जाती है इसमें भी गुलनशील होती है जी यूज से बात करें तो कैमरों में किया जाता है और विज्ञापनों में नीले रंग हेतु इस गैस का यूज किया जाता है कौन सी गैस है जी एक्सी एक्सी बोले तो जेनोन नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट वन जो गैस है वो एक्री गैसों में वो है दोस्तों रेडॉन रेडॉन का भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है हमारे यहाँ कंपिटिशन में जैसा कि संकेत की बात करें तो आर होता है परमाणु क्रमांक आप लोग देख पा रहे हैं 86 यानी कि छियासी इसका परमाणु क्रमांक होता है विशेषताएं इसकी है जिनसे बहुत ही बार क्वेश्चन बनने की गुंजाइश आप लोगों की रहेगी सबसे फर्स्ट विशेषता पढ़ पा रहे हैं सबसे भारी गैस होती है सबसे भारी गैस होती है जी यानी कि अकीरी गैसों में सबसे भारी गैस आप लोगों से पूछी जाए तो रेडॉन होगा और सबसे हल्की पूछी जाए तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को हीलियम होता है वायुमंडल में अनुपस्थिति रहती है इसकी ये प्रजेंट नहीं होती है बाकी सभी प्रजेंट होती है बाकी ये आकीरी गैस है वो अनुपस्थित होती है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जी हाँ दोस्तों ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट या वो तत्व होते हैं जो स्वतः विखंडित होकर कुछ आदर्श किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और उनसे निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है तो जिनकी खोज हेनरी बेकरेल के द्वारा की गई थी जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं उपयोग उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और आईएमपी रहने वाला है दोस्तों उपयोग की हम आप लोगों से बात करें तो इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है और कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को ये सेशन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा यदि आप लोगों को इस प्रकार की चीज़ हुई है रियलाइज तो आप इस चीज़ को आगे से आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड करें ताकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिले हम मोटिवेट हो आपसे और हम आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो आगे और भी लेकर आए और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली ये वीडियो तो जय हिंद जय भारत